안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 오늘은 국뽕의 거하게 취해보는 시간을 가질 겁니다 해성 대한미사일의 후속으로 나온 미사일이 있죠 바로 차기 초음속 대한미사일입니다 엄청 빠르다는 거 이외에는 별다른 정보가 안 나온 미사일인데요 여기에 대해서 한번 분석해보는 시간을 가질 겁니다 1991년 소련은 망했습니다 새로 들어선 러시아는 돈이 없는 나라였죠 근데 한국한테 빌린 돈이 있었어요 그래서 한국인들이 우르르 골프채를 들고 크레민으로 쫓아와가지고 불곰을 매우 치기 시작했습니다 그러자 불곰이 이야기했습니다 때리지 마세요 진짜 무기랑 기술로 드릴게요 한국인들은 곧장 어떤 무기와 기술에 압류 딱지를 붙일까 고민을 하다가 마침 국산 대한미사일이 가지고 싶었어요 당시 한국은 해룡 대한미사일이라고 해가지고 국산 대한미사일을 개발하다가 실패한 전력이 있었기 때문에 다시 한번 추진해보고 싶었던 거죠 그래서 우란 대한미사일의 공장에 가가지고 부품들이랑 기술자들의 이마에 빨간 딱지를 착착 붙여주고 귀국하게 되었습니다 이렇게 우란 대한미사일의 기술을 받아와가지고 여러가지 어디서 얻은 기술들을 갖다 짜짓기 해서 우리 스스로 개발한 물건이 바로 해성 대한미사일입니다 암속 대한미사일이죠 근데 해성을 만들고 보니까 일본이나 중국 같은 나라들이 초음속 대한미사일을 개발하고 있다는 정보가 입수되기 시작했어요 당시 동북아에서 해군 최악체였던 한국으로서는 대한미사일의 우위마저도 상실한다면 엄청난 위기에 처할 게 분명했기 때문에 우리도 초음속 대한미사일을 개발하기로 해요 근데 기술이 어딨어 러시아는 못 이긴 척하면서 한국의 요구를 들어줬습니다 그래서 2 0 0 0년 당시 최신의 초음속 대한미사일이었던 야운트 대한미사일 실물 미사일 부품들 그리고 기술 문서들을 얻어오는데 성공했습니다 야온트 미사일은 순항 속도만 마하 2.5였고 종말 돌입 속도는 마하 4.5에 달했어요 게다가 계란한 회피 기동까지 할수 있었고 심지어 레이더가 탐지하기 어려운 해수면 상공 15m 정도의 초저고도를 비행할 수 있었죠 그야말로 요격 난이도가 어마어마한 물건이었기 때문에 한국군은 곧바로 이 야온트 미사일을 찍고 뜯고 맛보고 하면서 그대로 데드 카피하기 시작합니다 그리하여서 2 0 한국은 드디어 야온트 미사일을 그대로 역설기 한 물건을 자체적으로 개발해가지고 실험까지 성공해 마치게 됩니다 근데 문제가 엄청 큰게 하나 있었어요 미사일이 커도 너무 커 길이는 9m로 하푼의 2배 구경은 700mm로 역시 하푼의 2배 무게는 3톤으로 무려 하푼의 5배에 달했기 때문이죠 이런 정신나간 사이즈는 당시 한국 해군이 운영하고 있던 전투함들에 달아줄 수가 없었어요 당시 한국 해군은 쪼매난 하푼이나 해성 미사일을 사용하고 있었거든 기껏해서 억지로 달아준다고 치면 은 충무공 이순신급 같은 5000톤급 구축함에조차 네 발이 한개였어요 네발밖에 못달면 은 전투지속 능력에서 엄청나게 칼을 맞는 거다 보니까 도저히 이걸 배치할 수가 없는 거야 그래서 한국군은 ADD한테 이 미사일을 소형화해줄 것을 요구했어요 길이는 6m 이하 구경은 533mm 미만 무게는 절반인 1.5톤까지 병영화해달라고 했죠 굉장히 무리한 요구였죠 그러나 당시 ADD는 국가를 위한 일이라고 생각해가지고 밤낮으로 에너지 드링크를 마셔가면서 공밀레를 하기 시작했습니다 부족한 기술은 위탁연구로 주기도 했고 아니면은 같은 데에서 사오기도 했죠 근데 군의 요구사항이 점점 도를 넘기 시작했어요 경량화에 더불어가지고 야온트 미사일과 동일한 수준의 비행 성능을 유지하면서 동시에 더 우수한 유도장치를 달아달라고 한 거죠 이것 때문에 원래 당초 2020년에 개발을 완료해서 초도 물량을 실전 배치하려고 했는데 개발 기간이 약간 길어졌던 겁니다 그래도 열심히 밤낮으로 노력을 해가지고 드디어 2021년 완성품이 시범 사격을 무사히 마치게 되었죠 어쨌든 이렇게 등장한 초음속 대한미사일은 엄청난 범용성을 가지고 있었습니다 소형화에 성공해가지고 사이즈가 브라모스 M형이랑 비슷한 사이즈가 되었거든요 그래서 기존의 하푼이나 해성을 쓰던 전투함들에도 어거지로라도 간신히 장착을 할 정도의 사이즈가 나오게 되었죠 그리고 KVLS-1에서 운영이 가능한 수준에 이르렀습니다 참고로 KVLS-1에서 운영 가능한 미사일 중에서 딱 맥시멈 사이즈의 미사일이 현무3 순항미사일이랑 차기 초음속 대한 미사일이거든요 최대 사거리는 550km인데 사실 최대 사거리는 크게 의미가 없습니다 왜냐면 최대 사거리를 측정할 때는 높은 고고도를 비행하면서 단순히 일직선으로 기동을 하게 되는데요 보통 이렇게 쏘면 사거리는 긴 대신에 탐지랑 추적이 쉽고 요격하기도 굉장히 쉽습니다 그래서 보통 대한미사일을 최대 사거리에 쏘는 바보짓 거리는 거의 안 한다고 보시면 돼요 보통 저고도로 시스키밍 비행해가지고 때리게 되죠 그럴 경우에는 전술 유효 사거리라고 하죠 이게 300km 정도로 추정됩니다 뭐이 정도만 해도 사거리는 엄청 긴 편이죠 해성 대한미사일의 두배 정도니까 발사 과정을 설명해드리자면 은 최초 발사 시에 고체 로켓 부스터가 쫙 작동해가지고 미사일의 속도를 마하 1.8까지 가속시켜줍니다 곧 이어서 부스터가 폭발 볼트로 분리가 되고 공기 흡입을 본격적으로 시작하면서 램제트 엔진이 가동되기 시작하죠 램제트 엔진은 이 마하 1.8까지는 가속이 되어야만 작동되는 제트 엔진이기 때문에 어쩔 수 없이 초반에 부스팅을 해주려면 이런 고체 로켓이 필요한 거죠 순항 속도는 마하 2.5입니다 그리고 종말 돌입 시에는 남아있던 연료를 모두 다 태워버리는 즉 엔진을 과부하시켜가지고 마하 4.5까지 최종적으로 가속해가지고 벽함에 때려박게 되는 거죠 마하 4.5면 초속 1.5km입니다 한마디로 눈앞에서 똑딱 하는 사이에 착탄한다고 보시면 돼요 20mm 발칸포를 사용하는 펠랭스 시우스 같은 경우 
경우에는 아예 치필상 대응이 불가능해요. 펠랭스는 최대 마하 2.8 정도까지만 요격이 가능하거든요. 해공 대공 미사일도 대응 시간이 14초밖에 없습니다. 게다가 레이더로 탐지가 어려운 초저고도로 침투해서 들어오고 회피 기동을 종말 도입 시에 실시하죠. 그럼 요격이 엄청 힘들어지고 게다가 레이더 반사면적 저감 설계 즉 스텔스 설계도 어느 정도 들어갔어요. 종말 도입 시에 운 좋게 뭐 CUS의 기관 포탄에 맞아가지고 피격된다고 해도 탄두에는 둔감 자격이 적용되어 있습니다. 그래서 열과 충격이 굉장히 강해요. 그래서 유폭되지 않고 그대로 함으로 착탄한 다음에 폭발하죠. 그리고 굉장히 충격과 공포스러운 성능은 차기 초음속 대한 미사일은 여러 가지 센서를 갖다가 하나로 통합한 다중 탐색기를 달았다는 게 엄청난다는 거죠. 적외선, 전자광학, 그리고 레이더 시커 이렇게 세 가지를 갖다 때려박은 물건입니다. 중간 유도 수단은 웨이포인트 갱신용으로 데이터 링크도 사용하고요. GPS랑 관성항법 장치가 서로 간에 위치 보정을 해주면서 날아가기 때문에 굉장히 중간 유도 수단도 정확하죠. 게다가 적이 쏜 레이더 전파나 방해 전파도 역추적해가지고 따라 들어가서 맞출 수 있는 패시브 레이더 모드도 존재합니다. 이 모든 게 구경 5 0 0 33mm짜리 그렇게 크다고 부르기가 어려운 미사일에 전부 다 접목이 되었으니 믿어지지가 않을 정도예요. 이러면 은 이걸 방어하는 적함 입장에서도 엄청나게 유격하기가 난감해져요. 일단 아무런 전파를 발산하지 않고 미리 경로점 입력만 해주면 은 대충 적함이 있는 그 근방까지는 날아가거든요. 이럼 일단 적함이 가지고 있는 레이더 전파 탐지 장비인 RWR이나 ESM에 걸려들지 않아가지고 미리 탐지되는 사태를 방지할 수가 있죠. 만약에 초음속 대한 미사일이 적함 근처에 도착하면 은 당연히 레이더 시커가 작동하면서 적함을 탐색해가지고 날아들겠죠. 근데 적함이 방해 전파를 쏴가지고 이 레이더가 뭐 통이 될 수도 있어요. 그럼 적이 쏜 전파를 역추적해서 따라 들어가는 패시브 레이더 모드로 따라 들어가면 됩니다. 근데 적함이 레이더도 다 꺼버리는 전파 침묵을 시전했다? 그럼 적외선 센서로 유도해주면 됩니다. 참고로 해상 표적은 주변과의 온도차가 많이 나기 때문에 적외선 센서로 만약에 명중을 시도하게 된다면 굉장히 명중률이 좋아요. 만약에 적함이 주말 특급처럼 열방출 설계가 개쩍이게 잘돼 있어가지고 적외선으로도 탐지가 어려워. 혹은 막 플레이어를 뽕뽕 쏴가지고 적외선 센서가 교란당했어. 그럼 어떻게 하면 되느냐? 전자광학 센서, 즉 카메라로 직접 내가 목표를 보고 이놈이 나쁜 놈이다 지정해주면 됩니다. 한마디로 적하면 무슨 생쇼를 내도 이 미사일의 소나기에서 벗어나기가 어려워요. 그럼 직접 요격하는 게 베스트라는 건데 순항속도 마 2.5, 종말속도 마 4.5에다가 흡피 기동까지 하고 탐지도 어려운 이 물건을 요격하는 거는 어려운 일입니다. 반면 일본제 ASM-3 같은 경우에는 레이더 시커랑 동시에 패시브 레이더 유도 모드는 있어요. 그러나 그 외에 탐색기는 확인이 안 되고 있고요. 러시아제 야운트나 브라모스, 브라모스 M 이런 것들한테도 당연히 다중 유도 기능은 없습니다. 심지어 그 빠르다는 지로콘 미사일도 속도만 무식하게 빠를 뿐이지 이런 다중 탐색기는 없어요. 그래서 한국산 초음속 대한 미사일의 우수성이 얼마나 대단한지 알수 있죠. 게다가 이 정도 센서 구성이면 아주 정확한 지상 타격도 가능합니다. 일단 GPS와 반성화법 장치만 해도 어느 정도 지상 타격을 할때 명중률이 보장이 되는데 여기다가 적외선 시커랑 전자광학 시커를 이용해가지고 목표 상공에서 적을 직접 지정해줘가지고 때리는 게 가능하다 보니까 굉장히 명중률이 높을 수밖에 없죠. 이 정도면 은 부서공 창문도 때릴 수 있어요. 게다가 패시브 레이더 모드로 적 방공망을 제압하는 시드 작전도 제한적으로 가능한 예정입니다. 아군의 항공 작전에 큰 도움이 되겠죠. 참고로 일본제 초음속 대한 미사일인 AMCM-3도 GPS와 관성항법 장치를 이용해 가지고 제한된 지상 타격이 가능합니다. 그러나 한국제 초음속 대한 미사일처럼 적외선 시커나 전자광학 시커는 없기 때문에 제한적으로 이용이 가능하죠. 게다가 차기 초음속 대한 미사일은 목표 상공까지 굉장히 빠른 속도로 진입을 할수 있기 때문에 적에 갑자기 튀어나온 핵미사일 발사 차량 같은 긴급 시향성 표적을 상대할 때 굉장히 유용하게 쓰일 수 있죠. 킬 체인에도 엄청난 도움이 될 겁니다. 이외에도 굉장히 중요한 쓰임새가 있습니다. 바로 테스트용 미사일로 사용할 수 있다는 건데요. 참고로 미국 같은 경우에는 소련이 망하자마자 러시아에게서 초음속 대한 미사일들을 사와가지고 마 4짜리 포유테라는 테스트 미사일을 개발해서 현재 여러 방공 무기들의 성능 테스트용으로 쓰거나 혹은 방공 능력을 실증하는 훈련용으로 사용하고 있습니다. 반면 우린 이런 게 없었거든요. 특히 시우스 체계를 개발할 때 굉장한 도움이 되겠죠. 참고로 시우스 체계는 어떤 원리로 미사일을 맞추냐면 은 미사일이 종말 돌입 시에 회피 기동하거든요. 그 회피 기동을 갖다가 패턴을 갖다 알고리즘화해서 소프트웨어 상으로 장착시켜서 예측샷을 때려줘가지고 맞추는 물건입니다. 그러면 지속적으로 최신 대한미사일들의 비행 패턴을 소프트웨어 상에 업데이트를 해줘야만 더 고급진, 더 최신의 미사일들을 유격할 수가 있겠죠. 그런데 딱 차기 초음속 대한미사일이 나와준 겁니다. 이 차기 초음속 대한미사일은 우리 지금 개발하고 있는 CUS2 체계가 우수한 소프트웨어를 장착할 수 있도록 도와줄 겁니다. 그리고 CUS 말고도 국산 함대공 미사일들의 요격 성능을 갖다가 실증하고 피드백을 할 수가 있게 되죠. 그리고 요격 성능을 실증하게 된다면 뭐 입만 열면 방산비리 미사일이냐 하는 그 밀스퍼거들의 아가리를 싸물게 만들어줄 수 있습니다. 그렇다면 해외 세일즈와 국내 우호적인 여론 형성에도 큰 도움이 될 거고요. 총평하자면 은 차기 초음속 대한미사일은 대지용도와 대함용도 모두 사용할 수 있는 엄청난 미사일인데 속도도 무지막지하게 빠르고 명중률도 좋고 심지어 요격도 어려운데 회피는 더더욱 어려운 괴물 미사일 중에 괴물이라고 보시면 됩니다. 아직도 개발 중이라고 알고 있는 분들이 계시는데요. 현재 초도 물량의 실전 배치가 이미 시작되었습니다. 뭐더 이상의 자세한 설명은 생략한다. 